परम शांति बापू जी बापू जी आपका स्वागत है और आज हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मृत्यु के समय पे आत्मा के शरीर में अगर वो बॉडी पैरालाइज हो गई और उसके कारण उनका मृत्यु होता है तो क्या मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म शरीर में भी वही जो भी प्रॉब्लम था जैसे पैरालिसिस का था तो क्या सूक्ष्म शरीर में भी वही रोग या वही डिफेक्ट जो है उससे वो शरीर जो है ग्रसित रहेगा माना वो भी डिफेक्ट रहेगी सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा शरीर जब छोड़ती है कोई भी किसी हालत में जिस हालत में शरीर छोड़ती है तो उसका अंत मत ऐसो गति होता है तो ये सब कुछ जो उसके जो डिसीज है वो सूक्ष्म शरीर से ज्यादा कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है ठीक है कारण शरीर माना आकाश तत्व का शरीर जो आत्मा के आसपास जब आत्मा निकलती तो आत्मा के आसपास आकाश तत्व पूरी बॉडी से आकाश तत्व से निकाल के उतर आकाश तत्व के साथ आत्मा बाहर निकलती है तो आकाश तत्व में सब उसके कर्मों का हिसाब किताब अनेकों जन्मों का रिकॉर्डिंग होता है तो आत्मा के जो रिकॉर्ड कहते हैं ना आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का पुण्य पाप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो कारण शरीर के अंदर वो सारा जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी और फिर जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते उसका सूक्ष्म शरीर फिर बनने लग जाता है तीन मतलब वायु तत्व और अग्नि तत्व जुड़ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर तीन तत्वों का फिर बन जाता है तो उसका वही इफेक्ट वही डिफेक्ट वो रहेगी जो थूल शरीर में थी थूल शरीर में इसलिए आई को पहले सूक्ष्म में आई सूक्ष्म में का आई कारण शरीर में आई कारण शरीर में का आई मन के कारण मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट आती है मन तमो प्रदान हो जाता है मन दुखी हो जाता है तो मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट होती है और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म मतलब कारण शरीर में ना आकाश तत्व तो। आकाश से भी वायु और अग्नि में होकर थूल जल और पृथ्वी में आ जाती है इसलिए हमेशा सभी कर्मों का हिसाब किताब जो अंत मतेशो गति है वो सब साथ में आत्मा ले जाती है हर कोई चीज चाहे संस्कार हो बुद्धि हो मन बुद्धि संस्कार सब उसमें सब कुछ अंत मती सो गति जाती है आत्मा जैसे मरती है ऐसे उसके अंदर हर संस्कार हर शरीर अनेकों जन्मों का शरीर उसके अंदर रिकॉर्ड होता है तो बापू जी इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग शोक कुछ भी है तो हमें उसको क्योर करने के लिए अगर इस शरीर रहते हुए अगर ना हो पाए तो मृत्यु के बाद भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने आप को प्योरिफाइड करके फिर जन्म लेना चाहिए या फिर ऊपर की दुनिया में वापस चला जाना चाहिए ऊपर की दुनिया में जाने पाएगी नहीं ऐसी आत्मा आत्मा में शक्ति नहीं तब तो हैंडी कैप्ट है तो फिर तब... वो तो उस आत्मा को रह के तपस्या करनी चाहिए नया तपस्या करेगी यहाँ तो भूत प्रेत जैसी योनि में ही भटक जाएगी आत्मा जीते जी नहीं किया तो फिर अंत में क्या करेंगे वो और कभी ना कभी तो आंखें खुलती है ना चाहे मृत्यु के बाद भी खुले तो सही ना सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्मा भूत प्रेत योनि में चली जाती है और मरने के बाद तो चांस मिलता होगा ना कि भाई वहां जाके तो सुधर ले जिंदा जिंदा तो ना सुधरे तो कोई नहीं मरने मर, के बाद ही तो सुधर मरने के बाद में नहीं सुधर सकती ऐसी आत्मा है जो करना है इसलिए तो कहते हैं मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल है हिंदू शास्त्रों में क्या कहता है मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल है जीते जी तुमने बुद्धि परिवर्तन संस्कार परिवर्तन जितना किया उसमें ही अंत मती सो गति होता है इसलिए जीते जी ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए आत्मस्वरूप की अनुभूति करना चाहिए स्वयं को पहचानना चाहिए जो तुम आत्मा हो आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो तुम स्वयं को जानो तुम आत्मा हो अगर कोई ज्ञानी आत्मा है और शरीर छोड़ती है और उसके शरीर में डिफेक्ट है तो क्या वो सूक्ष्म दुनिया में जाके तपस्या करे हजार साल दो हजार साल या कुछ भी तो क्या वो ज्ञानी होता है और शरीर छूट जाता है जैसे कोई परम ज्ञानी है महाज्ञानी है बेहद का ज्ञानी है तो अष्टावक्र साधु थे तो उन्होंने भी तो शरीर छोड़ा होगा मगर वो वो ऋषि मुनि थे मगर उसके साकार शरीर में था वो उसके अंदर थे ना उन्होंने तपस्या की थी मगर वो अष्टावक्र जो ऋषि मुनि थे अब वो हर कोई ऋषि मुनि में गुस्से में होते थे वो भी आपने देखा है कई ऋषि मुनि इतना गुस्सा देते थे शराब देते थे लोगों को दुर्वासा जैसे दुर्वासा जैसे तो अभी वो ऋषि मुनि भी मनुष्य अवतार में आते थे उसके अंदर भी सूक्ष्म जगत में रहते तब तो धरती पर है ना ऋषि मुनि यहाँ धरती पर क्यों है ऊपर के लोक में क्यों नहीं गए दूसरे लोग थे जैसे भूलोक से भूपुर लोक स्वालोक महालोक धनलोक तपलोक फिर ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परम नाम क्यों नहीं गए धरती पर क्यों है ये ऋषि मुनि उसके अंदर भी कोई ना कोई इच्छाएं हैं या तो जन कल्याण के लिए आए होंगे जन कल्याण के लिए आते हैं मगर जन कल्याण करते करते वो भी फंस जाती है आत्माएं अगर वो जन कल्याण करने वाली आत्माएं हो तो अष्टा वगैरह कैसे होगा उसके अंग टेढ़े कैसे होंगे उसके आत्मा में पावर होगी तो आत्मा में कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में पावर होगी तो अंग टेढ़े नहीं हो सकते किसी का अंग टेढ़ा है तो समझ लो कि आत्मा में कोई डेफिसिट है आत्मा में डेफिसिट है 
कोई विकर्म है कोई पाप है तब तो आत्मा में जो आत्मा में है वही शरीर आएगा ना बिल्कुल आत्मा में है वही कर्मों के कारण कारण शरीर में आएगा कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल में आएगा इसलिए आत्मस्वरूप बनो और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो वो भी रामकृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार साकर अवतार को निराकार में याद करो ऊंच त्यूज परम धाम है वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर है और ग्रांड फादर ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर को जैसे याद करते हो और उससे रिलेशन जोड़ो और उसे वो निराकार स्वरूप को पावर लो वो पावर हाउस है उसे कनेक्शन माना योग लगाओ और उससे पावर आएगा आत्मा में पावर आएगा तो आत्मा में जो तमो प्रधान बनी है वो आत्मा में पावर आएगा तो कारण से रिचार्ज हो जाएगा सूक्ष्म से रिचार्ज होगा तो फूल से ठीक हो जाएगा एकदम सिक्ट हो जाएगा और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ परम शांति सोचो बोलो परम शांति के वाइब्रेशन घर में फैलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इसका विनाश हो जाएगा पाप विनाश हो जाएगा इसमें कोई ज्योतिष या तांत्रिक इसका कुछ भी नहीं कर सकते ज्योतिष तांत्रिक बेकार है ना मंत्र तंत्र सब फैल हो गया सब मैंने कई वीडियो बोल चुका है जिन देवी देवताओं के मंत्र तंत्र थे वो देवी देवता सब मनुष्य बन गए मैं कहता हूँ सारा जो देवी देवता सो जो था सब मनुष्य बन चुके हैं अब क्या उसका मंत्र तंत्र करोगे क्या पावर होगी तो आएगी ना सब कुछ फेल हो चुका है आजकल केवल एक ही है अपने आप को जानो ज्ञान मार्ग पे चलो भक्ति माना घोर अंधेरा और ज्ञान माना प्रकाश आत्मस्वरूप को मानो शिव महाशिव परमा महाशिव सब कैसे बना मतलब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का हाँ मल्टीवर्स कैसे बना और बेहद की कला का ब्रह्मांड बेहद का विश्व कैसे बना बेहद की विश्व कितना है वो सब जानो बेहद का ज्ञान रखो बेहद के ज्ञान सागर में गोते का विचार सागर मंथन करो बुद्धि खोलो तो मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापू का एक प्ले है जिसमें एक से ज्यादा वीडियोज है तो वो जरूर से देखिए आपके हर प्रश्न के जवाब मिलेंगे हमारा गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज करके वीडियो है जो आत्मा के रिलेटेड है लाइफ आफ्टर डेथ वाला वीडियो है सूक्ष्म सूक्ष्म जगत कारण जगत बहुत कुछ है जो अभी आपको जानना बाकी है तो जरूर से इन सभी वीडियो पे अपना वॉच रखें साथ में मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि आत्मा परमात्मा से पावर कैसे ले तो उसके लिए भी हमने हमारे मेडिटेशन के प्ले में हमने कुछ कॉमेंट्री रखी है कुछ योग के लिए आपको हेल्प हो सके उसके लिए रखे हैं वीडियोज तो आप जरूर से देखिए और उस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइए तो बापूजी आपका बहुत धन्यवाद सभी लोगों को रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें परम शांति बापू परम शांति परम शांति बेहद के बेहद आलमेटी अदार्टी या प्रिय मैना संतान मुनकू बेहदात्मिक परिवार मुनकू बापूजी दशरथ भाई पटेल तेलगु चानेल को स्वागत बापूजी मन अंदर मुझे मृत्यु समय में आत्मिक स्थित एलावे रोगग्रस्तमे पेरालिस्टी लेको कैंसर एड्स रोग चलते वाला आत्मीयक स्थित लेको मृत्यु तरवा सूक्ष्म शरीर याफेक्ट एला उ दीन प्रभाव अने विषय गुटक मन मुक व चाल मंदी प्रश्न आलोचना अने डने दीन गे बापूजी अनेक रकल प्रश्न वेस्तू उ दाखी सू मृत्यु समय में पेरालिस्ट चलो आत्मक आ रोग फील सूक्ष्म शरीर में तपक उ अभी डिफेक्टी काबटे सूक्ष्म शरीर पैना दफेक्ट अने ये आत्मल सर मरी शरीर वे अंतमति सोगति अंत अंतिम समय में वार मानसिक स्थिति एला उ अदे विधा गति पड़ी अन आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत असार मन को विषय मरी रोगग्रस्त मैं आत्म दाने या प्रभाव मनसो कारण सूक्ष्म शरीर पैना कारण शरीर पैना रिकॉर्ड अटे रोग प्रभाव फस्ट सूक्ष्म शरीर में उबे अभी स्थूल शरीर की वे अच्छे अंटी आधार कारण शरीर कारण शरीर अंत आकाश तत्व स्थित आकाश तत्व में प्रति ओख से लास्ट्रो रिकॉर्ड उ मन आत्मक आकाश तत्व तो कूड़न बाॉडी कारण शरीर यह कारण शरीर में आत्म या कर्मल जन्म जन्मांतर खाता रिकॉर्ड उ 
కాబట్టి ఇది వారి వెనకాల ప్రాక్టికల్ గా వెళ్తూనే ఉంటాయి ఆత్మ శరీరం వదిలేసిన తరువాత సూక్ష్మ శరీరం పైన పాప పుణ్య కర్మలు అన్నీ కూడా ఆకాశ తత్వం యొక్క సెల్స్ అంశాలతో సహా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే వీరి యొక్క జన్మ వీరి యొక్క స్థితి అనుసారంగానే అవి మరలా జన్మ తీసుకోవటమా లేకపోతే భూత ప్రేత ఆత్మలుగా భ్రమించటమా అనేది కూడా నిర్ణయించబడుతూ ఉంది ఆకాశ తత్వము అనగా వాయువు అగ్ని తోటి ఆకాశ తత్వం తోటి ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఈ మూడు తత్వాల బాడీ ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి ఉంటుంది తరువాత స్థూల శరీరము ఏర్పడిన తరువాత దీని యొక్క ప్రభావం వాటి మీద దాని మీద పడుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క కారణ శరీరంలోకి ముందు అన్ని ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి కారణ శరీరము అంటే మనసు మనోమయ శరీరం మనసు నెగిటివ్ గా అయితే సూక్ష్మ శరీరం కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది ఈ నెగిటివ్ ప్రభావము స్థూల శరీరం మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఆకాశ తత్వంలో వాయుతత్వం ఉంది వాయుతత్వంలో అగ్ని తత్వం యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడే మూడు తత్వాల శరీరము అనేది ఉంటూ ఉంది తయారైపోతూ ఉంటుంది సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరం ఇక్కడ మనకు బాపూజీ చాలా సార్లు చెప్పారు ఈ స్థూల శరీరాన్ని నడిపిస్తుంది సూక్ష్మ శరీరం సూక్ష్మ శరీరాన్ని నడిపిస్తుంది కరణ శరీరం కరణ శరీరం అంటేనే ఆత్మ మూడు తత్వాల దేహము అంటే జలము భూమి లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితి అన్నమాట స్థూల శరీరం ఈ జలము భూమి ఏర్పడిన తరువాత పంచతత్వాల బాడీగా తయారైంది ఆత్మ ఈ పంచతత్వాల బాడీని వదిలేసి మరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు దాని లోపల మన్ బుద్ధి సంస్కారాలను తీసుకుని వెళ్తుంది చనిపోయేటువంటి ఆత్మలకు అనేక జన్మలు నుండి ఏవైతే కర్మల ఖాతాలు ఉన్నాయో అవి వదిలేయటానికి ఏమీ కుదరదు అయితే మనసు దుఃఖీగా ఉన్న కారణం వల్ల ఆత్మ దుఃఖీగా ఉంటుంది ఎందుకని ఆత్మ ఇప్పుడు పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది కాబట్టి మరి జన్మకు కారణం సంస్కారాలు ఖాతాలే ఇవి వెంట ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగానే జన్మ జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మంది ఏదో రోగంతో ఏదో బాధతోటి మరి సూసైడ్ చేసుకోవటము జరుగుతూ ఉంది రోగాలతోటి శరీరం వదిలేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు వారి యొక్క మరి భావము ఎఫెక్షను ఎలా ఉంటుంది అనేది బాపూజీ ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఆత్మ మరి పూర్తిగా మరి ప్యూర్ గా అయిపోతూ ఉంటుందో శరీరం వదిలేయటం అదొక విషయం లేకపోతే బలహీన ఆత్మలు పై లోకానికి వెళ్ళలేరు పై లోకానికి వెళ్ళాలి అన్న ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవాలి కారణ శరీరాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఖాతాల్ని కూడా దగ్ధం చేసుకోవాలి అప్పుడే ఆత్మ పై లోకానికి వెళ్ళటానికి పాజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది చనిపోయిన తరువాత అయినా సరే వీళ్ళు మళ్ళా జ్ఞానం విని వారి యొక్క ఖాతాలను సమాప్తి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా శక్తి కావాలి ఆత్మలకి సూక్ష్మ శరీరంతో కరణ శరీరంతో మరి కర్మల ఖాతాన్ని సమాప్తి చేసుకోవాల్సిన శక్తి కూడా ఉండాలి ఒకవేళ బలహీన ఆత్మలు అనుకోండి వాళ్ళు పై లోకాలకి వెళ్ళలేరు ఇక్కడ ఈ భూమి పైన భూతాలై మరి భూత యోనిలోను ప్రేత యోనిలోని వెళ్తూ భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు చనిపోయిన తర్వాత అయినా ఆత్మకు జ్ఞానోదయం కలగాలి కదా ఇక్కడ జ్ఞానం లేకపోయినా ఈ పాంచభౌతిక ప్రపంచంలో దేహము దేహ సంబంధీకులు ప్రపంచము అజ్ఞానము కోరికలతోటి జ్ఞానం అనేది ఎక్కదు చనిపోయిన తర్వాత అయినా ఆత్మకు జ్ఞానోదయం కావాలి చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నారా అక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో చెప్పారు సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా పెద్ద పెద్ద ఋషులు మునులు ఉన్నారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం చెప్పి ఒక స్థరం నుండి ఇంకో స్థరానికి వారిని తీసుకుని వెళ్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు మరి మానవ శరీరంలోనే చేయాల్సినటువంటి పనులు చాలా ఉంటాయి అందుకనే ఇక్కడ చేస్తేనే మనం ఉన్నతమైనటువంటి ఊర్ధ్వ లోకాలకి ఊర్ధ్వ పరం పదాన్ని పొందగలుగుతాము అని శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉంటారు మానవ జన్మ చాలా విలువైనది జీవిస్తూనే బుద్ధిని పరివర్తన చేసుకోవాలి సంస్కారాల్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి జీవించినప్పుడే ఆత్మ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ జ్ఞానం వింటూ ఆత్మ అనుభూతిని పొందితే స్వయం మిమ్మల్ని మీరు పరివర్తన చేసుకోగలుగుతారు ఆత్మ జ్ఞానం తెలియనంత వరకు కూడా మరి ఆత్మ జాగృతి అనేది రాదు 
సూక్ష్మ శరీరం పైన ఉన్నటువంటి కూడా పోగొట్టుకోలేరు ఇక్కడ చూడండి అష్టావక్ర మహాముని ఋషి కానీ ఆయన శరీరంలో అన్ని వంకర్లు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఏంటంటే ఆత్మశక్తి తక్కువైందనుకోండి ఆత్మలో డిఫెక్ట్ అంతా కూడా స్థూల శరీరంలో ఉంటుంది హా ఈనేదో కరణ జన్ముడు ఎవరో శాపం వల్ల ఇలా అయింది అని అనుకుంటూ మన శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు అది కరెక్టే మరి శాపము తగిలింది అంటే బలహీన ఆత్మలకే శాపాలు తగులుతూ ఉంటాయి అయితే దాని కూడా కర్మల ఖాతా ఉంటుంది అనుభవించాల్సినటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయి ఇంకా దుర్వాస మహాముని ఆయనకు కూడా మరి కోపము తాపము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇలాగే మరి సూక్ష్మ జగత్తులో ఏదో రకమైనటువంటి స్థితితో కొంతమంది ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా వారు ఏదో కోరిక పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా వారు వారి యొక్క బలహీనతల వలన ఈ ప్రపంచంలో ఇలాగా వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఏదో ఒక కోరిక ఉంది అంటే జన కళ్యాణం కోసం కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఋషులు మునులు కూడా చేపట్టారు ఆత్మలో పవర్ని పొందటానికి వారు వాళ్ళకున్నటువంటి ఖాతాలని సమాప్తి చేసుకోవటానికి ఆత్మలో డిఫెక్ట్ ఉండబట్టే అంగవైకల్యం వస్తుంది అని బాపూజీ చాలా గట్టిగా స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు ఆత్మ పవర్ఫుల్ గా ఉంటే ఏ పాపము లేకుండా ఉంటే సతువు ప్రధానంగా ఉంటే మన జన్మలో కూడా వాళ్ళకి అంగవైకల్యం అనేది ఏమీ ఉండదు కర్మల ఖాతాలంతా కూడా మరి సూక్ష్మ శరీరంలో కారణ శరీరంలో ఉన్నాయనేగా చెప్పేది ఇక్కడ ఆల్మైటి అధార్టీని జ్ఞాపకం చేసి తెలుసుకోవాలి మంచి కర్మ చేస్తే చనిపోయేటప్పుడు వచ్చేటువంటి దుష్పరిణామాలను కూడా మనం దాని నుండి కూడా రక్షించుకోగలుగుతాం మంచి కర్మ చేస్తే ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు మృత్యువు అంటే మనసు శరీరము కొంత మరి మురికిగా ఉన్నప్పుడు వాటిని పోగొట్టుకునే విధానం కూడా ఉంటుంది ఇంకా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు మనకి ఏవైతే మరి రుగ్మతలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మరి సమాప్తి చేసుకున్నటువంటి ఉపాయాలు శాస్త్రాల ద్వారా మనకు చెప్పనే చెప్పారు ఏదైతే కొంతమంది మరి చనిపోవటము అంటేనే వణికిపోతూ ఉంటారు మృత్యు అంటేనే భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎదురుగా టీవీ స్క్రీన్లో కనపడినట్టుగా స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటాయి యమదూతలు వస్తారు యమలోకానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అన్నటువంటి భయం వాళ్లకు ఉంటూ ఉంటుంది అందుకని శాస్త్రాల్లో దీని గురించి ఒక మంచి ఉపాయం చెప్పారు ఏంటది విష్ణు ప్రియమైన తులసిని దగ్గర పెట్టుకుంటే యమదూతలు దగ్గరికి రారు అని గంగా జలం మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే మరి కర్మ ఆ వాళ్ళు రామదూతలు రారు అని శ్రీమద్ భగవద్గీత పఠనం చేస్తూ పుస్తకం శవం దగ్గర ఉంచినా మరి యమదూతలు భూత ప్రేతాలు రావు అని అంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ స్థూలమైన విషయము ఆత్మ పవర్ని బట్టి కానీ ఏది ఉన్నా కూడా కర్మ సిద్ధాంతమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది జ్ఞాన జలం ఉండాలి అసలైనటువంటి విష్ణు ప్రియ తులసి అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సంకల్పం కళ్యాణం మన శుభ భావన వ్యాపింప చేయటం అనమాట శ్రీమద్ భగవద్గీత పుస్తకం అయితే ఉంటుంది కానీ ఆ దానిలో చెప్పింది ఎవరు జ్ఞానం యొక్క సారం ఏంటి జీవితంలో ఎంతవరకు ధారణ చేశారు అనే విషయం పైన ఆధారపడే ఆ యమదూతలు వీళ్లకు దూరంగా ఉంటారు ఇది హద్దులో ఉంటుంది కొంత బేహద్దుగా సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే జ్ఞానపరంగా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆత్మ దుఃఖం నుండి విముక్తి పొందాలి అని అంటే దానికి జ్ఞానమే ఆధారం ఆత్మ సూక్ష్మ శరీరంలో ఈ సంస్కార స్వభావాలు అన్నిటినీ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అంతి మతి సోగతి ఈ యొక్క యుక్తి నుండి మనం బయటపడాలి ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం నుండే బయటపడాలి ధర్మ గ్రంథాలు చదివినా కూడా వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరం మరి ఆత్మ నరకలోకానికి వెళ్ళదు అని అంటూ ఉంటారు అయితే ప్రతి ఒక్కరి మనిషి యొక్క జీవితంలో వేరు వేరుగా ఇవన్నీ ఉంటాయి కర్మతోటి లభించే సంస్కారాలు కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి జీవితం ఎడల మానవుడి యొక్క దృక్పథం వేరు వేరుగా దృష్టి కోణం వేరు వేరుగా ఉంటుంది కర్మలతోటి ప్రాప్తించే సంస్కారాలు కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి మానవుల ఎడల ఏ విధంగా మన భావన పెట్టుకుంటామో దాని అనుసారంగా మనకి ఖాతాలు తయారవుతూ ఉంటాయి మంచి కర్మలు చేసే వాళ్లకు మృత్యువు చక్కగా ఉంటుంది చెడు కర్మలు చేసే వాళ్ళకి మృత్యువు ఉంటుంది ఎవరైనా మరి చనిపోవాల్సిందే జీవించాల్సిందే కానీ ఎలా జీవించాలి 
ఆత్మ జ్ఞానంతో జీవించాలి జీవించే కళా విధానంగా జీవించాలి అది ఎలాగో జ్ఞానయుతంగా భర్పూరుగా నింపుకుని జీవించటం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి జీవితం కాబట్టి మనిషి బ్రతికి ఉన్నంత కాలము కూడా ఎలాంటి కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారో అనేది వాళ్ళు గుర్తించుకోవాలి చనిపోయిన తర్వాత చేసేది ఏమీ లేదు చనిపోక ముందే అన్ని చెయ్యాలి అయితే చనిపోయిన తర్వాత కూడా వీటిని అనుభవించటం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే సర్టిఫికెట్ ఏంటి మంచి కర్మలు మంచి సంస్కారాలే వీటిని మనం ఇప్పుడే చక్కగా పరివర్తన చేసుకొని వాటిని ధారణ చేస్తూ ఉంటే ఏ ప్రదేశం నుండి మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలో మనమే నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటాం చూడండి మృత్యువు తర్వాత ఆత్మ ఆత్మకు భోజన రూపంలో ఏం లభిస్తుంది పంచతత్వాల శరీరానికి పంచతత్వాలు విలీనమైపోతూ ఉంటాయి ఆత్మకు లభించేది ఏంటి పరంపదం ఆత్మకు లభించేది జ్ఞానము శక్తి ఇప్పుడు మనం మరి ఆత్మ పంచతత్వాలు ఎలాగ విలీనమైపోతాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ కొద్దిగా తెలుసుకుందాము అగ్ని పురాణం అనుసారంగా శరీరంలో వాతం పెరిగిపోతుంది అనుకోండి పిత్తం పెరిగిపోయింది అనుకోండి సంపూర్ణ దోషాలను ఆవృతం చేసుకోవటానికి మనకు ఆయుర్వేదం ఉన్నది ప్రాణ స్థానంలో మర్మ భాగంలో విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది అంటే మృత్యు అయ్యేటటువంటి సమయంలో ఆత్మ ఎటు నుంచి వెళ్తుంది అనే దాని గురించి కొంత శాస్త్రాల్లో చెప్పారు అది అగ్ని పురాణం అంటే ప్రాణము అనేది మర్మ భాగం నుండి గుదభాగం నుండి అది విచ్ఛిన్నమయ్యి వాయు ప్రకోపంతో వెళ్ళిపోతుంది అంటూ ఉంటారు అయితే కొంతమందికి మరి రెండు ముక్కులు రెండు చెవులు రెండు కళ్ళు మరి పైన మరి హృదయ స్థానము నోరు ఇవన్నీ కూడా ఏడు భాగాలు ఉన్నాయి కొంతమందికి ఆత్మ ప్రాణము అనేది ఈ మార్గాల నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది పాపకర్మలు చేసే వాళ్ళ యొక్క ప్రాణం గుదభాగం నుండి వెళ్ళిపోతుంది యోగి ఆత్మలు అయితే వాళ్ళ మస్తకాన్ని విభేదం చేసి ఇచ్చా మృత్యు అనుసారంగా మరి ఆత్మను వదిలేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ రంధ్రం నుండి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అని కూడా మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పారు అయితే ఇవి ఎలాగా ఏ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు అనేది వాళ్ళ పురుషార్థం అనుసారంగా ఉంటుంది నాభి స్థానాన్ని విచలితం చేస్తుంది ఆ సమయంలో అష్టాంగ స్థానం కూడా విచలితం అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని దాటుకుని కొంతమంది ఆత్మలు నోటి ద్వారా ప్రాణాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు ఇది సూక్ష్మ శరీర యానం కూడా ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది అనన్యమైన యాత్ర చేసి వేరే వేరే యోనిలోకి ప్రవేశించే సమయంలో సిద్ధ పురుషులు యోగులు దేవతలు కూడా దివ్య దృష్టితోటి వారి యొక్క మృత్యువును ఆత్మ ఎలా వదిలేస్తుంది అనే దాన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటారు దీన్ని అంత వాక శరీరాన్ని ధారణ చేసి వెళ్లటము అని చెప్తూ ఉంటారు అగ్ని వాయువు ఆకాశం అనే మూడు తత్వాల్లోకి ఈ పంచతత్వాల శరీరం పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది భూమి క్రింద నుండి ఏ విధంగా ఏడు లోకాలు ఉన్నాయి భూమి కింద అంటారు పైన ఏడు లోకాలు ఉన్నాయి పాపి ఆత్మల యొక్క ప్రాణం మరి మర్మస్థానం గుదస్థానం నుండి వెళ్లిపోయినప్పుడు వారు అదో లోకాలకే వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరైతే బ్రహ్మ రంధ్రం ద్వారా జ్ఞాని యోగి తపస్వీలు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మను ప్రాణాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఊర్ధ్వ లోకాలకి వెళ్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి వారు చేసుకున్నటువంటి పుణ్య పాప కర్మలను బట్టి వాళ్ళ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారా అదో లోకాలకు వెళ్తారా అనేది నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతారు అనే ప్రశ్న అందరికీ సామాన్యంగా వచ్చేది మన శరీరంకు మంచి పౌష్టిక ఆహారం పెడితే ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుందో అదే విధంగా మన ఆలోచన పాజిటివ్ గా మరి సకారాత్మకంగా జ్ఞానయుతంగా ఉంటూ ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఆత్మ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని శరీరం నుండి డిటాచ్ చేయటం అనేది తేలికవుతుంది దీని గురించి చాలా మంది చనిపోయినప్పుడు ఎలా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది అనుభవం కూడా చేసుకున్నారు ఎలాగా అంటే కొంతమంది కొన్ని సమయాల్లో చనిపోయినట్లు ఉండి మళ్ళీ కొద్ది సమయం తర్వాత లేచి వస్తూ ఉంటారు ఆ ఆత్మలు అడిగితే చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఇలా చనిపోయాం ఇలా వెళ్ళాము అలా కనపడింది అని చెప్తూ ఉంటారు చనిపోయి లేచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏదో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాము అని అంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇండియాలో కుగ్రామాలలో ఈ యొక్క అనుభవాలు కామన్ గా ఉంటూ ఉంటాయి 
మరి ప్రపంచ జనాభా తొమ్మిది వందల కోట్లలో ఇలాంటి అనుభవాలు ఎక్కడో అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి వేరు వేరు వ్యక్తులు వేరు వేరు అనుభవాలను కూడా వెల్లడి చేశారు వీడు వేరే ప్రపంచంలోకి వేరే ఆయాం డైమెన్షన్ లోకి వెళ్లి వాపసు వాళ్ళ శరీరంలోకి ప్రవేశించారు అని అంటారు ఇది కూడా సూక్ష్మ శరీరం యొక్క యానమే ప్రపంచమునకు అతీతమైనటువంటి స్థానం ఏదో ఉంది అని వాళ్ళు అనుభవం చేసుకోవటం ఒకరు అయితే ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉండగా అది ఫెయిల్ అయిపోయి కొద్ది సమయంలో ఆయన చనిపోయారు అని డాక్టర్స్ మరి నిర్ధారణ చేశారు అయితే కొన్ని గంటల తర్వాత మళ్ళా వారి గుండె వారి యొక్క అవయవాలు యాక్టివేషన్ అవటం అనేది జరిగింది మరలా వారిని ప్రయత్న డాక్టర్స్ బ్రతికించడానికి ప్రయత్నం చేశారు బతికి మరి బయటకు వచ్చారు మరి ఆ కొద్ది గంటలు ఆయన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఎటు వెళ్ళినట్లు అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాను తన శరీరాన్ని మరి నుండి బయటికి వచ్చి నేను ఈ యొక్క నా శరీరాన్ని ఈ శవాన్ని ఈ యొక్క బాడీ ఫిజికల్ బాడీని చూసుకున్నాను హాస్పిటల్ని చూశాను లేకపోతే మరి బయట ప్రపంచాన్ని అన్నీ కూడా నేను చూశాను అని అన్నారు అంటే ఏంటి ఆ కొద్ది సమయంలో వారు శరీరం నుండి డిటాచ్ అయ్యి సూక్ష్మ శరీర యానం అనేది చేశారు అక్కడ ఏదో కొద్ది శబ్దాలు కనపడ్డాయి దృశ్యాలు కనపడ్డాయి అని కూడా అనటం జరుగుతుంది అయితే ఒక అతన్ని అంబులెన్స్ లోకి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు చనిపోయి డేంజర్ గా ఉందని అప్పుడు చనిపోవటం జరిగింది మన తర్వాత ఆ బాడీలోకి ఆత్మ వచ్చింది అప్పుడు అడిగారనమాట ఆయన్ని నువ్వేం చూసావని అంబులెన్స్ లో జరిగిన విషయాలు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ చెప్పింది ఏ వేలో ఆ అంబులెన్స్ వచ్చింది అవన్నీ కూడా తను చూశాను అని చెప్పాడు అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది అనుభవాలు అనుకోండి డార్క్నెస్ అనేది ఉన్నదా లేదా స్పేస్ నథింగ్నెస్ అని కూడా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ శూన్యంలో ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఒక టైం న ఒక ఫిజికల్ గా మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు అనేది కూడా వాళ్ళ అనుభవాల్లో చెప్పారు అంటే ఏంటి చనిపోయిన తర్వాత శరీరము సూక్ష్మ శరీరంలోకి మారి వాళ్ళు చూడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే మన పంచతత్వాల దేహం మట్టిలో కలిసిపోతుంది పంచతత్వాల్లో అని అంటూ ఉంటారు దీన్ని మరి ఏ విధంగా మరి కాన్షియస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అనే దాని గురించి ఆ శరీరం నుండి మరి ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది దాని యొక్క ఫీలింగ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సబ్ కాన్షియస్ కాన్షియస్ అనేది చనిపోదు శరీరం చనిపోతుంది ఇది ఫ్యాక్ట్ అనమాట నిజం వేరే జన్మలోకి వెళ్ళటానికి కూడా ఈ కాన్షియస్సే ఆధారం అవుతూ ఉంటుంది మృత్యువుకు దగ్గర పడే కొద్ది కొన్ని గుర్తులు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయని యాస్ట్రాలజీ వాళ్ళు కూడా మరి కొన్ని టిప్స్ చెప్తూ ఉంటారు నూనెలో కానీ నీళ్లల్లో కానీ తమ ముఖం కనపడకుండా నీడలాగా ఛాయలాగా కనపడుతుంది అంటే మానవుడు చనిపోవటానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఒక్కోసారి కళ్ళు కనిపించకుండా ఉంటాయి కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా సడలిపోయినట్టు చెవులు వినిపించకుండా ఉంటాయి వాళ్ళు దగ్గరగా కూర్చున్న వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు గుర్తించలేరు వాళ్ళ మాటలు వినలేరు అంటే ఏంటి మానవులు మరి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేసినటువంటి కర్మలు కూడా వాళ్ళకి కనపడుతూ ఉంటాయి హిస్టరీ అని ఈ విధంగా గరుడ పురాణంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి చనిపోయేటప్పుడు యమదూతలు కనిపిస్తారని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అకస్మాత్తుగా అకాల మృత్యువు చెందినటువంటి వాళ్లకు ఇవేమీ ఉండవు అంటే వాళ్ళు వెంటనే ఆత్మ వాళ్ళ శరీరం నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎవరు ఎంతగా మరి మాట్లాడాలనుకున్నా మృత్యు దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వాళ్లకు గొంతు ఎవరో నులిపేస్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుందని కొంతమంది చెప్పడం కూడా జరిగింది మనసారా మాట్లాడాలనుకున్నా చూడాలనుకున్నా చూడలేరు మాట్లాడలేరు ఏ విధంగా మరి పక్షి గాని జంతువు గాని ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే పుట్టుక అనేది ప్రారంభమైందో అంతం అనేది కావాల్సిందే జంతువులు మానవులు గ్రహ నక్షత్రాలు అనేవి కూడా పుట్టుక ఉంటుంది వాడు మరణించటం అని కూడా ఉంటుంది అందుకని ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి సహజ స్వభావాలే మరి అయితే ఇంతకు మృత్యు తర్వాత జరిగేదేమిటి మృత్యు అనేది ఒక ఘటన కాదు ఇది ఒక ప్రక్రియ కాబట్టి ఇది ఎలాగో సైంటిఫిక్ వాళ్ళు ఎందుకు చనిపోతూ ఉంది ఆత్మ ఏమవుతుంది శరీరం ఏమవుతుంది వారి లోపల జరిగేటువంటి రసాయనిక క్రియ పద్ధతులు దాని అనుసారంగా వాళ్ళు నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఒక ప్రక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన మెదడుకు ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందని కారణం వల్ల గుండె కొట్టుకోవటం ఎక్కువ తక్కువ అవటం అనేది జరుగుతుంది మైండ్ లోపలే మరి రెడ్ డేంజర్ అనేది ఒకటి బ్రెయిన్ స్టామ్ ఏదైతే ఉందో 
అది కనపడతా ఉంటుంది డాక్టర్స్ కి సైంటిఫిక్ కారణం కూడా దీనికి చెప్తూ ఉన్నారు శరీరంలో జరగాల్సిన ప్రక్రియలు హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి చేయటం అనేది కూడా ఆగిపోతుంది అప్పుడే వాళ్ళు చనిపోయారు అని అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వారి లోపల ఉన్నటువంటి ఉర్జాశక్తిని ఆ యొక్క శరీర అవయవాలు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయి అలా టెంపరేచర్ పడిపోతూ ఉంటుంది రక్తం కూడా మరి ఏదైతే కాళ్ళ భాగం నుండి వచ్చేది ప్రసారం సరిగ్గా లేని కారణం వల్ల గడ్డగట్టిపోతుంది చల్లగా అయిపోతూ ఉంటారు అని కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఏదైతే మరి డీకాంపోజిషన్ జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ అందని కారణం వల్ల మరి కోశ ఏదైతే అవయవాలు కోశాల లోపలికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమయ్య కోశం శ్వాసమయ కోశాలు చాలా ఉన్నాయిగా మన శరీరంలో వాటి లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోతుంది ఈ యొక్క అవయవాల్లోని సెల్స్ చనిపోవటము బలహీన పడటం జరుగుతూ ఉంది లోపల ఏదైతే ఎంజైన్స్ యొక్క రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి శరీరం యొక్క రంగు కూడా మరి మారిపోవటం అనేది ప్రారంభమవుతుంది ఏదైతే ఇప్పటి వరకు బ్యాక్టీరియాలు ఎంజైన్స్ మన ఆహారాన్ని జీర్ణం అవ్వటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉండేవో అవన్నీ ఆగిపోవటం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా ఎంజైన్స్ ఆ అవయవాలనే తినటం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది అందుకనే చెప్తారు శరీరం వదిలేసిన తరువాత ఎనిమిది గంటల తరువాత కాల్షియం ఏదైతే మరి ఉన్నదో కండరాలకు చేర్చేది ఆ కండరాలను మరి కాంపోజిషన్ ఖరాబ్ అయిపోయిన కారణం వల్ల ప్రసరణ కార్యక్రమం ఆగిపోయిన కారణం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విసర్జన జరి జరగటం ఆగిపోయిన కారణం వల్ల లోపల అన్నీ కూడా మరి ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటాయి యాక్షన్ ప్రారంభమవుతుంది రియాక్షన్ ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అనేక రకాల గ్యాసెస్ ఉత్పన్నం అవుతూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో అందుకునే దుర్వాసన అనేది మరి శవం దగ్గర నుంచి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే ప్యాంక్రియా ప్యాంక్రియాస్ లోపల కణాలు ఆహారాన్ని జీర్ణం చేస్తూ ఉంటాయో దానిలో ఎంజైన్స్ రాని కారణం వల్ల అవే తినేస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల మరి అనేక రకాలుగా గ్యాసెస్ వస్తున్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ వాసనలకు పురుగులు ఆకర్షితం అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ గుడ్లు పెట్టి ఆ యొక్క శరీరాన్ని మొత్తం తినేయటానికి వితిన్ సెకండ్స్ లోనే ఈ కార్యక్రమం జరిగిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది బదుబు దుర్వాసన అనేది వస్తుంది ఇది ఒక లేయర్ లాగా ఏర్పడి శరీరంలో ఉన్నటువంటి మరి మిగతా బ్యాక్టీరియా వైరస్ మొత్తాన్ని కూడా తినేస్తూ ఉంటుంది ఇది కొన్ని రోజుల వరకు జరుగుతుంది చివరికి జీర్ణం కాని ఎముకలు ఎంట్రుకలు గోళ్లు మిగిలిపోతూ ఉంటాయి అందుకనే శరీరం పూర్తిగా మట్టిలో కలిసిపోతుంది అని అంటాయి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి స్థూల శరీరం ఎలాగా పంచతత్వాలు పంచతత్వాల్లోకి కలిసిపోవటం అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం మరలా సూక్ష్మ శరీరంతో ఆత్మ ఎలాగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది అనేది తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ బాపూజీ చెప్పేది మరి మంచి కర్మలు చేయటంతో ఊర్ధ్వలోకాల స్థానం లభిస్తుంది కాబట్టి మీరు సూక్ష్మ శరీరంతో ఉన్నతోన్నతమైన మార్గాన్ని చేరాలి అనుకుంటే ఆల్ మైటీ అథారిటీని తెలుసుకోండి ఆయన్ని మీరు ఆత్మగా అనుకుంటూ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని జ్ఞాపకం చేస్తే అక్కడ మూల స్థానం నుండి బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరంధామం నుండి మీకు పవర్ వస్తుంది మీ బాడీని ఈ విధంగా కాకుండా పంచ తత్వాలను పరమ తత్వంలోకి పరివర్తన చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు చెప్పింది సామాన్య మానవులు శరీరాన్ని వదిలేస్తే జరిగే ఈ భూమి మీద ప్రక్రియ కానీ ఆల్మైటీ అధార్టి భూమి మీదకు వచ్చి పంచ తత్వాన్ని పరమ తత్వంలోకి పరివర్తన చేయాలి అని సంకల్పం చేసుకుని వచ్చారు ఈ యొక్క విధి విధానాన్ని బాపూజీ దశరథ్ బాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా విశ్వ పరివర్తక ఈశ్వరీయ విద్యాలయం ద్వారానే మీకు అందుతూ ఉంటుంది మరి స్థూల తత్వాల నుండి పరమ తత్వాలకి ఎలా డైవర్ట్ అవ్వాలి ఎలా పరివర్తన చేసుకోవాలి దీన్ని జలము భూమిని మెల్ట్ చేసుకుని పంచతత్వాలు మెల్ట్ చేసుకుని మనం పరం ప్రకాశం యొక్క శరీరంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయం బాపూజీ ఒక వీడియోల ద్వారా చక్కగా చెప్పారు ఆయనతోటి మీరు గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గా అనుకుని గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గా భావించి కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే పవర్ వస్తుంది ఆ పవర్ తోటే సూక్ష్మ శరీరం కారణ శరీరంలో శక్తి వస్తుంది దానితోటి మీ యొక్క ఆత్మ సతోప్రధానం అవుతుంది మీ బాడీని కూడా పరివర్తన అనేది చేసుకోగలుగుతారు దీని గురించి 
బాపూజీ చెప్పేటువంటి వీడియోలు అన్నిటినీ కూడా మీరు చూడండి చక్కటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి విశ్వ పరివర్తనలో స్వపరివర్తన ఎలా జరుగుతుంది స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయం పరంపరం మహాశాంతి వైబ్రేషన్ల ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు అచ్చా పరంశాంతి నమస్తే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీరందరూ కూడా పరమ తత్వాల కాంతి శరీరంలోకి మారాలి అనుకుంటే మీ లక్ష్యాంతో ముందుకు వెళ్ళండి బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచటానికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా యొక్క ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అచ్చా పరంశాంతి నమస్తే